హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ టీచి ఐసెట్ కు సంబంధించి చాలా మందికి ఫేజ్ టూ లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనే డౌట్ చాలా వరకు ఉంది సో ఆ డౌట్స్ ఇక్కడ క్లియరెన్స్ కోసం నేను సెషన్ చేస్తున్నాను టీజీ ఐసెట్ వెబ్సైట్ కు వెళ్ళి ఇక్కడ టీజీ ఐసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అడ్మిషన్స్ డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ పీడిఎఫ్ లో పేజ్ నెంబర్ టెన్ ఈ పీడిఎఫ్ లో పేజ్ నెంబర్ టెన్ చూడండి ఈ పేజ్ లో క్లియర్ గా ఉంది హూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఫైనల్ ఫేజ్ ఫైనల్ ఫేజ్ లో ఎవరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ని విధాలుగా ఉంది అనేది ఒకసారి చూడొచ్చు ఎవరెవరు ఫైనల్ ఫేజ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ సీట్ బట్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ దీని మీనింగ్ ఏమంటే మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఒక సీట్ అలాట్ అయింది మీరు దానికి ఫీజు కట్టలేదు జాయినింగ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ అలాట్ అయి మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు ఫీజు కట్టలేదు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ కూడా చేయలేదు అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ లో డైరెక్ట్ గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టారు దాని తర్వాత వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది సీట్ వచ్చింది జాయిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ జాయిన్ కాలేదు కాబట్టి మీరు సెకండ్ ఫేజ్ లో అదే ఫైనల్ ఫేజ్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక సెకండ్ కేటగిరీ హూ హ్యావ్ నాట్ సెక్యూర్డ్ ఏ సీట్ మీరు రిజిస్టర్ అయ్యారు మీ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది మీరు కాలేజెస్ తక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు సీట్ రాలేదు లేదా మీరు పెట్టిన కాలేజ్ లో ఏ కాలేజ్ లో సీట్ రాలేదు సర్టిఫికేట్స్ అయితే వెరిఫై అయిపోయాయి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది సీట్ రాలేదు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఫేజ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక థర్డ్ హూ హ్యావ్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ ది ఆప్షన్ సో ఫార్ మీరేమో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టారు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది మీరైతే ఏం రీజన్ వల్ల తెలియదు కానీ వెబ్ ఆప్షన్సే పెట్టుకోవడం మర్చిపోయారు లేదా పెట్టలేదు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టలేదు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు వెరిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఈ ఫస్ట్ త్రీ కేసెస్లో ఉండే వాళ్లకు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ కట్టడం అండ్ వెరిఫై చేయించుకోవడం అవసరం లేదు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకో కేసు ఉంది ఇదే మెయిన్ చాలామంది అడుగుతున్నది హూ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ఎక్ సీట్ మీకు వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది సీట్ వచ్చింది సీట్ వచ్చింది సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేశారు అమౌంట్ కూడా కట్టేశారు దీనికంటే బెటర్ ఆప్షన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు దీనికంటే బెటర్ ఆప్షన్ కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మందికి ఇక్కడే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నేను ఫీజు కూడా కట్టేశాను సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేశాను నేను మళ్ళీ అటెండ్ అవ్వలేను అనుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేసిన ఫీజు కట్టి సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేసిన మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మళ్ళీ ఫైనల్ ఫేజ్ లో ఫైనల్ ఫేజ్ లో బెటర్ ఆప్షన్ కోసం మీరు పెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నది కూడా ఈ ఫోర్త్ ఆప్షన్ తోనే ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఏముంది చూడండి బెటర్ ఆప్షన్ కోసం సో ఈ ఫోర్త్ చాలా మంది డౌట్ దీనిపైనే ఉంది దాన్ని స్లైడింగ్ ఆర్ బెటర్ ఆప్షన్ అంటారు మీకు సీట్ వచ్చింది సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ కూడా అయిపోయింది అయినా కూడా ఇంకో కాలేజ్ బెటర్ ఆప్షన్ కోసం పోయే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఫేజ్ లో అటెండ్ అవ్వచ్చు ఇది క్లియర్ కదా సో చాలా మంది డౌట్ ఇదే సార్ సీట్ వచ్చింది ఫీజు కట్టేసాము సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ కూడా చేసేసాము కొంతమంది అయితే ఫీజు కట్టి సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకూడదా సార్ చేస్తే ఏమన్నా అవుతుందా మా సీటు నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో ఉండదా అని అడుగుతున్నారు అలా లేదు సెకండ్ ఫేజ్ లో మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ఫేజ్ లో ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వచ్చు మీరు కూడా సో ఫస్ట్ ఫోర్ కేసెస్ అని మీరు చూసినట్లయితే సీట్ రావడమో రాకపోవడమో తెలియదు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత సీట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఫీజు కట్టని వాళ్ళు సీటే రాని వాళ్ళు తర్వాత వచ్చేసి ఆప్షన్సే పెట్టని వాళ్ళు సీట్ వచ్చి కాలేజ్ వచ్చింది ఫీజు కూడా కట్టేశారు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయిపోయింది అయినా బెటర్మెంట్ కోసం పోయేవాళ్ళు ఈ ఫోర్ కేసెస్లో ఎవరున్నా కూడా మళ్ళీ ఫైనల్ ఫేజ్లో ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఎవరైనా ఇంకా ఫీజే కట్టలేదు రిజిస్టరే కాలేదు తర్వాత వచ
ఇక ఫేజ్ టూ లో ఎవరెవరు అటెండ్ అవ్వచ్చు అంటే ఎన్సీసీ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ కింద ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ అప్పుడే మీరు ఏం చేసినారంటే వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళారు ఆ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది అయిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వాట్ వెరిఫైడ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఫైనల్ ఫేజ్ ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి మీరు అంటే వీళ్ళు ఏం చేసింటారంటే నార్మల్ కేటగిరీ కింద వాళ్ళు ఆప్షన్స్ పెట్టుకో ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎన్సీసీ స్పోర్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ బీసీనో ఎస్సీనో ఎస్టీనో ఓసీ కేటగిరీ కింద వీళ్ళకు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టింటారు సీట్లు కూడా వచ్చేసి ఉంటాయి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు ఎన్సీసీ కేటగిరీ పెట్టడం వల్ల స్పోర్ట్స్ పెట్టడం వల్ల మీకు ఇంకా మంచి బెటర్ కాలేజ్ వస్తుంది ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు కాదు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో అయిపోయిన కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళు సబ్మిట్ అయిపోయినాయి వెరిఫై కూడా అయిపోయినాయి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కాలేజ్ కంటే ఇంకా మంచి కాలేజ్ వస్తుంది కదా ఎన్సీసీ స్పోర్ట్స్ కోట్ కింద కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటే ముందు కాలేజ్ కంటే ఇంకా బెటర్ కాలేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి కాలేజ్లో ఒక్కొక్క సీట్ సపరేట్ గా పెట్టుండాడు వీళ్ళ కోసం స్పోర్ట్స్ కోటా కింద వాళ్ళు మళ్ళీ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని ఇంకా బెటర్ కాలేజ్ అనేది పొందవచ్చు సో ఇది కంప్లీట్ గా డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆప్షన్ గిమన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఇన్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ ఫ్రెష్ ఆప్షన్స్ ఇవి వచ్చేసి ముందు ఆప్షన్స్ మళ్ళీ అవే రిపీట్ అవ్వు ఇది కూడా మెయిన్ పాయింట్ సార్ ముందు నేను పెట్టిన ఆప్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏం అవసరం లేదా అంటున్నారు అలా కాదు సెకండ్ ఫేజ్ లో వెబ్ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా పెట్టాలి అర్థమైంది కదా క్యాండిడేట్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ మీ దాంతో సాటిస్ఫై సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయిపోయింటే ఇంకా వద్దు అనుకుంటే మీరు వెళ్ళి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు జాయిన్ అయిపోవచ్చు మీరు వద్దు అనుకుంటే ఇంకా ఒకవేళ రిపోర్ట్ చేయలేకపోతే మీ సీట్ మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి స్పాట్ అడ్మిషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు ఆల్రెడీ ఫీజు కట్టారు రిపోర్ట్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అయిపోయింది అయినా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు కూడా మీ సీట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రిపోర్ట్ చేయాలి వెళ్ళి కాలేజ్కి వెళ్ళి ఒక సైడ్ సిరాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి టీసీ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒరిజినల్ సో వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయండి లేదంటే ఆ సీట్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి స్పాట్ అడ్మిషన్స్కి వెళుతుంది క్యాండిడేట్ షెల్ నోట్ దట్ ఇఫ్ ది ఎక్సైజ్ ఆప్షన్స్ నౌ అండ్ ఎ సీట్ ఈస్ అలాటెడ్ ఇప్పుడు కొత్తగా సెకండ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు శ్రీనిధి వచ్చింది సో శ్రీనిధి కంటే బెటర్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలని జేఎన్టీయూ ఓయూ సిబిఐటీ పెట్టారు దాంతోపాటు నాలుగోది ఏదో ఒకటి దీనికంటే శ్రీనిధి కంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్ కాకుండా ఉండే కాలేజ్ పెట్టుకున్నారు అదే కాలేజ్ వచ్చేసింది అనుకోండి మీకు మళ్ళీ శ్రీనిధి కావాలంటే మీకు రాదు అలాగనమాట కాబట్టి మీకు సీట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు బెటర్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే పెట్టుకుంటున్నారో అవి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే పైన అలాట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ముందుండే కాలేజ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు అండ్ ఆల్సో ది వెకేటెడ్ సీట్ మీకు ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు శ్రీనిధిలో సీట్ వచ్చింది మీరు పైన భద్రుకా పెట్టారు సో భద్రుకాలో మీకు అలాట్ అయింది అనుకోండి ఈ శ్రీనిధి ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే నెక్స్ట్ అప్లై చేసి ఉంటారు ఫేజ్ టూలో ఫైనల్ ఫేజ్లో వాళ్ళకు వచ్చేస్తుంది బెటర్ ర్యాంక్ వాళ్ళకు మీ తర్వాత ర్యాంక్ వాళ్ళకు వాళ్ళకి అలాట్మెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీరు ఆ సీట్ను మళ్ళీ అడిగేయట్లేదు ఎందుకంటే మీకు బెటర్ కాలేజెస్ అనేసి మీరు ఏదో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ముందు కాలేజ్ రాదు ఎందుకంటే ముందు కాలేజ్ ఎవరికన్నా వేరే వాళ్ళకు అలాట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ పూర్తిగా అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి అందుకని ఇక్కడ కూడా చెప్పాడు చూడండి సీట్ అలాట్ కాకపోవడానికి రీజన్ ఏమంటే తక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడం మీరు ఎన్ని వీలైతే అన్ని ఎక్కువ కాలేజెస్ ఎన్ని ఆప్షన్స్ వీలైతే అన్ని ఎక్కువ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ రాని వాళ్ళు సెకండ్ ఫేజ్ లో వీలైతే అన్ని కాలేజెస్ పెట్టండి బెటర్మెంట్ ఉండే వాళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్త మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన కాలేజ్ కంటే బెటర్ కాలేజెస్ మాత్రమే పెట్టండి వేరే కాలేజెస్ పెట్టద్దు సో ఇది క్లియర్ సో దీంతో మీకు డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యి అనుకుంటాం ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టండి రిప్లై 